റീഗൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സുരേഷ് മാഷാണ് എല്ലാവരും പുസ്തകവും അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പെന്നും എടുത്ത് ടേബിളിൽ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഹെഡിങ് കാണാൻ പറ്റും തുകകളും പദങ്ങളും സംസ് ആൻഡ് ടേംസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ അക്കങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശ്രേണികളും എല്ലാ സീക്വൻസും എഴുതിയെടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് സമാന ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് ഇവിടെ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് പദങ്ങളേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെഡിങ് തുകകളും പദങ്ങളും സംസ് ആൻഡ് ടേംസ് ഇവിടെ പദങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു ടേംസ് തന്നിരിക്കുന്നു ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തുക ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം കൂട്ടുക എല്ലാ സംഖ്യകളും കൂട്ടുക തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് യെസ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സം തുക സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുക എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തുക നോക്കൂ എല്ലാവരും നോക്കൂ രണ്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് കൂട്ടണം എട്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ തുകയാണല്ലോ രണ്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് കൂട്ടണം എട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തുക രണ്ട് കൂട്ടണം അഞ്ച് ഏഴ് ഏഴ് കൂട്ടണം എട്ട് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അല്ലേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ പദത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും അതിൻ്റെ സം ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ദി മിഡ് ടേം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നോക്കൂ രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മിഡ് ടേമിലുള്ള പദം എടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഫൈവ് ആണ് മിഡ് ടേം ആകെ മൂന്ന് പദങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്തായിരിക്കും പതിനഞ്ച് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ടേം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് ടേം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് എത്ര കൊണ്ട് കുണിക്കേണ്ടി വരും അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഏഴാണെങ്കിലോ മിഡ് ടേമിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഒൻപത് ആണെങ്കിലോ മിഡ് ടേമിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മറക്കരുത് അതിൽ എന്തേ പാടുള്ളൂ ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് വരണം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരണം ഈവൻ നമ്പർ അല്ല ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയല്ലേ അഞ്ച് ഒറ്റ സംഖ്യയല്ലേ ആറ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ അല്ല അത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റ സംഖ്യകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേംസ് തരികയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പദങ്ങൾ അഞ്ച് പദങ്ങൾ ഏഴ് പദങ്ങൾ ഒൻപത് പദങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ എന്നിവ തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ മിഡ് ടേം എടുക്കുക ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ആ എഴുതുന്ന കാര്യം ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ എൻ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയായാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുക നടുവിലെ പദത്തിൻ്റെ എൻ മടങ്ങാണ് മനസ്സിലായി കാണും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എൻ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയായാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത എൻ പദങ്ങളുടെ തുക നടുവിലെ പദത്തിൻ്റെ എൻ മടങ്ങാണ് വൻ എൻ ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ദ സം ഓഫ് എൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഈസ് എൻ ടൈംസ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ടേം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പൊ ഇവിട
അതിന് മിഡ് ടേം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മിഡ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി പതിനഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ സമ്മ തന്നിട്ട് മിഡ് ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ടേം ഉണ്ടോ ആ ടേമിന്റെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ആ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയെടുക്കുക എന്താണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പത് ആകുന്ന മൂന്ന് സമാന്തര ശ്രേണികൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുപ്പത് തുക വരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ അവ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് മുപ്പതാണ് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ത്രീ ആരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് തേർട്ടി ആസ് എ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നോക്കുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് അല്ലെ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് മുപ്പതാണ് കിട്ടേണ്ടത് തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞൊന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് സമ്മ് തന്നിരിക്കുന്നു സം എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മിഡ് ടേം എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് മിഡിൽ ടേം എങ്ങനെ കാണും മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സം ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അല്ലെ സം എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ നമ്പർ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മറക്കരുത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ടേം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സം തന്നിരിക്കുന്നു മുപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് ടേം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് മിഡ് ടേം സിക്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതണം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതണം വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ചെയ്യാനെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം കൂട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ദിസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഇത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് തേർഡ് ടേം അല്ലേ മിഡ് ടേം ആണ് തേർഡ് ടേം ഈ തേർഡ് ടേമിനോട് കൂടി നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെവൻ എയ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പുറത്തേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിലേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്യണം സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഇത് നോക്കൂ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചില കുട്ടികൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കും സാർ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ മുപ്പത് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം നാലും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് ആണോ ഒൻപത് മാറും കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ ഏഴും എട്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചും എത്രയാണ് മുപ്പത് അല്ലെ അതിൽ രസകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ മിഡ് ടേം എന്താണ് സിക്സ് അതിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മിഡ് ടേം സിക്സ് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ എഴുതുന്നു അല്ലെ ബാക്കിലേക്ക് ഏതാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് വരും രണ്ടാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു എയ്റ്റ് അല്ലെ സിക്സ് പ്ലസ് ടു സിക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ബാക്കിലേക്ക് എഴുതുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ മൈനസ് ടു ടു അല്ലെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് ആറ് ആറ് കൂട്ടണം ആറ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം എട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് കൂട്ടണം പത്ത് തേർട്ടി മുപ്പത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മിഡ് ടേം കാണുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക്
അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ടോട്ടൽ സം ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇനി നോക്കൂ ഈ അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഏഴ് കണ്ടോ കണ്ടോ അഞ്ചും ഏഴും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നോക്കൂ അഞ്ച് കൂട്ടണം ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി നാല് കൂട്ടണം എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മിട്ടേം എഴുതുമ്പോൾ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിട്ടേം എഴുതുമ്പോൾ ശരിയാണോ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള ടേംസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി മിട്ടേം അല്ലെ അതായത് മദ്യമായ പദത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ ഇനി സംശയം തീർക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നാല് കൂട്ടണം എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറിൻ്റെ ഇരട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പത്തും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ അതിനുശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒൻപത് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ട്വൽവ് ദൻ സീറോ പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ മിട്ടേം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറമുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ സിക്വൻസ് എഴുതുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മിട്ടേം എല്ലാം ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്ന സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ മിട്ടേമിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ആൻ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു സമാന്തര സേനയുടെ ആദ്യ പദം ഒന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറാണ് ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങൾ കണക്കാക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് പദങ്ങൾ നാല് ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം ദാ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എത്രയാണ് എക്സ് വൺ ഒന്ന് ഇവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൂട്ടി നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് വരുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാല് പദങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറാണ് ഇനി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എത്രയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലെ വൺ അല്ലേ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഈ നാല് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഈ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിലും അവ തുല്യമായിരിക്കും അതായത് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ അത് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നൂറല്ലേ ആകുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക തുല്യം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക തുല്യം അപ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കൂ അൻപതല്ലേ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ശരിയല്ല ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുന്നു ആ കൂട്ടി കിട്ടിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഈ അറ്റത്തുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം x1 വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അൻപത് കൂട്ടണം അൻപത് നൂറ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ
x1 plus 3d is equal to 50. E x1, இவ்விடல் x1 ஆனு, x1 plus 3d என்று பார்ந்து x4 ஆனு, அது 50 ஆனு. x1 plus x1, என்தான் x1 plus x1? 2x1 plus 3d is equal to 50. அல்லே, செரியானோ? அப்போல் 2x1, x1 is equal to, நமுக்கு தான்திரிக்கும்து நமுக்கு விடையிதாம். x1 is equal to என்தான? 1. அப்போல் 2 into 1 plus 3D is equal to 50. Clear? 2 plus 3D is equal to 50. இது நமக்கு என்றியாம் இதின்று பார்க்கி நமக்கு இது செய்லும் இது நமக்காம். 2 plus 3D is equal to 50 என்னு பாரையின்னது இவ்விடை 2 என்னு பாரையின்னது அதின்று equal சமத்தின் அப்பரம் போகியானங்கள் plus 2 அப்பரம் போயில் அந்த வரியா? minus 2. நமக்கு எய்தாம். 3D is equal to 50 minus 2. Then 3D is equal to 48. D is equal to 48 by 3. அல்லே? D is equal to, அரியாத்து வராட் செல்லிட்டாயிரிச்சு நோக்குகா, divide செய்து நோக்குகா, எத்திர் வாச்சும் போகும் 4ல 3, 1 times, balance 1, 18, 6. D is equal to 16 என்ன முகிற்றி. அல்லே, D is equal to 16 என்று கிட்டிக் கழியின்னால் நீங்கள் எந்து சியான் கழியும். இ சீக்கன்ஸ் நமக்கு எதுதான் கழியும். நமக்கு நேர் நோக்காம். ஏற்றும் டோப்பிலான் எதுந்து சதிக்கிகா. நீங்கள் இதின்டே பாக்கி தாழையாயிட்டு தன்னே எழுதனாம். அப்பு நம்னாம் எழுது. X1. X1 Common difference add to that. Okay. So, what is it? 1 plus 16. How much is it? 1 plus 16? 17. How much is it? 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 33. Okay. Add to that. Let's take a look at that. That's the same. How much is it? 17. How much is it? 17. How much is it? 49. Okay. அப்பு இவ்வடைச் செரியிரு காரியும் நேர்த்தைச் சோதிருந்து மெத்திச்தமாய் கொண்டந்தான் செய்தது நாலு கோன்சிட்டிய டர்ம்ஸ் இந்த சம்முத அந்து கழிந்தால் அது இந்த மிட்டம் தாதான் என்றாம் X2 plus X3 என்னு பாரைந்ததும் X1 plus X4 என்னு பாரைந்ததும் இக்குலா இருக்கிறேன் காரியமான நீங்கள்டை போடில் அக்குச்சின் நீங்கள் காணாவுந்தான். Prove that any four consecutive terms of an arithmetic sequence, the sum of the two terms on the end and the sum of the two terms in the middle are the same. ஒரு சமாந்தர் சிரணிலே அடுத்தடுத்த ஏது நாலு பதங்கள் எடுத்தாலும் ரண்ட அட்டத்தும் உள்ள பதங்களுடத் துக, நடுக்குள்ள ரண்ட பதங்களுடத் துகையானந்து தெளியிக்கிக சோதுங்கள் எதி எடுத்திருந்தாவும் என்று விஜாரிக்கின்னும். இ சோதியம் எங்கினியானு செய்யேண்டது? நம்மல் நேர்த்தே ஒரு செரிய சூஜன நீங்கள் தாந்திருக்கின்னும். அல்லை, நம்மல் வடந்தானு பரண்ணிருக்கின்னது? வடு நாலு டர்ம் நீங்கள் தாந்திருக்கின்னும். எதானா இந்தை எண்டிலில்ல ரண்ட அவசானங்கள்ல டேமுகளும் ஐடு செய்தால் எந்தா இருக்கின் கிட்டேண்டது equal ஐட்டான நம்மக கிட்டேண்டது எந்தானு நமக்கு மன்சிலாக்கான் கழியுந்தது அல்லை அதிரி வேண்டு நமல் சரியரு மாட்டமிய சோதின் வெருத்துன்னும் X1 என்னு பாரையின்னது X1 என்னு தன்னி நம அங்கு நீங்கள் மூனாமத்து டேம் நீங்கள் எந்தா இருக்கிம் எதுந்தது? X1 plus 2D. Clear? அப்பல் X4 நீங்கள் எந்தா இருக்கிம் எதுந்தது? X1 plus 3D. அல்லே, அப்பல் நம்மில் செய்ந்து செய்து. இ நாலு பதங்களையும் நம்மக்கு அரியின்ன ரீதில் நம்மில் எந்தேது? Re-arrange-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-ite-
x1 plus x4 is equal to, alle, alle, and then x1 plus x1 plus 3d, x1 plus x4 is equal to x1 plus x1, 2x1 plus 3d, okay? We x1 plus x4 and we will get 2x1 plus 3d. What do we do? We will get the same thing. 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 We will the same x2 plus x3 is equal to x2 x1 plus d plus x3 x1 plus 2d x2 plus x3 is equal to x1 plus x1 2x1 and x1 okay d plus 2d no go d plus 2d and then we're another plus 3d the end on the compare you on the other dimension you alle you don't know the other dimension you x1 plus x x4 is equal to 2x1 plus 3d then x2 plus x3 is equal to 2x1 plus 3d, 2 are equal. All right, the same, all right. That's what we have prove. This is what we have to do. If you have to do this, you will be able to do this. If you have to do this, you will be able to do this. If you have to do this, you will be able to do this. If you have to do this, you will be able to do this. If you have to do this, you will be able to do this.